நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் நாம் மதத்தை காத்த மாதரசியர் என்கின்ற தலைப்பின் கீழே நால்வர் பெருமக்களில் ஒருவரான திருநாவுக்கரச சுவாமிகளுடைய வாழ்க்கையில் நமக்கெல்லாம் திருநாவுக்கரசர் கிடைப்பதற்கு காரணமாக இருந்த அவருடைய சகோதரியான திலகவதியார் பற்றி சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் திலகவதியாருக்கு கலிப்பகையார் என்னும் ஒரு படை தளபதியை பெற்றோர்கள் முடிவு செய்கின்றனர் ஆனால் திருமணத்திற்கு முன்பே அவர் போர்க்களத்தில் கொல்லப்படுகிறார் அவர் இறந்துவிட்ட நிலையிலே திருமணம் ஆகவில்லை என்று சொன்னாலும் மனத்தாலே அது நிகழ்ந்து விட்டது என்று உடன்கிட்டை ஏறுவதற்காக திலகவதியார் தயாராகிறார் பொழுது அவருடைய காலை கட்டி கொண்டு மருள் நீக்கியான நம்முடைய திருநாவுக்கரசர் கதறி அழுகிறார் இதுவரை நாம் நேற்று சிந்தித்திருந்தோம் இப்பொழுது அதனுடைய தொடர்ச்சி தன்னுடைய சகோதரன் பொங்கி அழுவதை பார்த்து திலகவதிக்கு மிக வருத்தமாக இருந்தாலும் அன்றைய நடைமுறையை மீறுகின்ற ஒரு துணிச்சல் அப்பொழுது யாருக்கும் இல்லை அதற்கு ஒரு துணிச்சல் வேணும் அதாவது வாழ்வதற்கு அதாவது முதல்ல உடன்கட்டை ஏறுவதற்கு ஒரு துணிச்சல் வேணும் உடன்கட்டை ஏறாமல் இருப்பதற்கு அதை விட ஒரு பெரிய துணிச்சல் வேணும் இது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் நான் அந்த காலத்தில் நீங்கள் உடன்கட்டை ஏறாமல் வாழுகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அக்கம் பக்கத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து அதற்கு மிகச்சரியான காரணம் இல்லைன்னு சொன்னால் அவர்கள் உங்களை ரொம்ப தாழ்வாக பார்ப்பார்கள் அப்படி என்ன உனக்கு இந்த வாழ்க்கை மேலே பற்று இப்படி வாழ்ந்து நீ என்னத்தை கிழிக்க போகிற என்று ரொம்ப இகழ்வாக இழிவாக பேசுவார்கள் பெரிய மதிப்பு இருக்காது அப்போது சமூகத்தை எதிர்த்து கொண்டு வாழ்வதற்கு ஒரு தனி தைரியம் வேணும் இல்லையா அது ஆனால் இங்கே அந்த தைரியம் தம்பியை பார்த்து சகோதரியான திலகவதிக்கு வருகிறது எப்படி வருகிறது தெரியுமா மருள் நீக்கி யார் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா அக்கா நீ செத்து போயிட்டேன்னு சொன்னால் அதே நெருப்பில் நானும் விழுந்து உயிர் விட்டு விடுவேன் மொத்தத்தில் நம்முடைய குடும்பமே இறந்து போய்விடும் நாம் வந்து இந்த மாதிரி சாவதற்குத்தான் பிறந்திருக்கிறோமா சாதிக்க பிறக்கவே இல்லையா என்று ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் உடனே அந்த கேள்வி வந்து திலகவதியாரை சிந்திக்க வைத்து உண்மைதானப்பா நான் உன்னை என்னுடைய மகனாகவே கருதி உனக்காக நான் வாழ்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சமூகம் என்னை பற்றி என்ன சொன்னாலும் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை என்று சமூகத்தை எதிர்த்து கொண்டு இவர் வந்து வாழ தொடங்குகிறார் என்ன செய்கிறார்னாக்கா தம்பியான மருள் நீக்கியை திருப்பாதிரி புலியூர் இன்றைக்கு கடலூர் அப்படிங்கிற ஊருக்குள்ளே இருக்கு இந்த ஊர் திருப்பாதிரி புலியூருக்கு அனுப்புகிறார் இந்த திருப்பாதிரி புலியூருக்கு அன்றைக்கு இன்னொரு பேர் இருந்தது பாடலி புத்திரம்னு பாடலி புத்திரம்னு சொன்னால் வடக்க ஒரு பாடலி புத்திரம் இருக்கிறது இது தெற்கில் இருக்கக்கூடிய பாடலி புத்திரம் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ளே வருகிறது மகேந்திரவர்ம பல்லவன் தான் அப்பொழுது அரசன் சமண மதம் மிக ஆழமாக பரவி இருந்த ஒரு காலம் அவர்கள் நிறைய பள்ளிகள் வைத்து மருத்துவ சேவை கல்வி சேவை இவைகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் திருப்பாதிரி புலியூருக்கு வருகின்ற மருள் நீக்கியார் சமண மதத்தாலே ஈர்க்கப்படுகிறார் சமண மதத்துக்கு வந்த உடனே அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்னு சொன்னால் பேரை மாற்றி விட்டுருவாங்க அப்பா அம்மா வச்ச பேர் வேண்டாம் இந்த மதத்திற்கு வந்து விட்டதனுடைய அடையாளமாக நீங்கள் இன்று முதல் தர்மசேனர் என்று அழைக்கப்படுகிறீர்கள் என்று சொல்லி அவருக்கு தர்மசேனர்கிற ஒரு பெயரை வைத்து அவரை சமணராக ஆக்கி விடுகிறார்கள் சமணர்களுக்கு வந்து வேதம் வந்து ஒரு பொருட்டு கிடையாது வேதம் பெரிது கிடையாது நம்முடைய மதத்தினுடைய பல கோட்பாடுகளுக்கு அவர்கள் வந்து எதிரானவர்கள் அவர்களுடைய கருத்துக்களே வேற அதனால் அந்த மதத்திற்கு தன்னுடைய தம்பி போனதில் வந்து திலகவதியாருக்கு ரொம்ப வருத்தம் அவர் வந்து திருவதிகையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிவன் கோவிலிலே சேவை செய்யும் பொழுது அன்றாடம் சிவபெருமானிடம் மனசுக்குள்ளே சொல்லி அழுகிறார் கண்ணீர் விடுகிறார் ஒரே தம்பி அவனுக்காகத்தான் நான் வந்து உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் அவன் உன்னை எண்ணி வணங்காமல் உன்னை தொழாமல் உன் வழி செல்லாமல் அவன் வந்து வேறு ஒரு வழிபாதையிலே போய்கொண்டிருக்கிறான் அவனை எப்படி தடுத்து ஆட்கொள்வது என்று எனக்கு தெரியவில்லை 
நான் உன்னைத்தான் நம்பி கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவதிகை சிவாலயத்தில் தினந்தோறும் பிரார்த்தனை செய்கிறார் திலகவதியார் ஒரு நாள் அந்த பிரார்த்தனைக்கு சிவபெருமான் இறங்கி செவி மடுக்கிறான் எப்படி தெரியுமா அவனுடைய கனவுல வந்து சொல்றான் கவலைப்படாத திலகவதி உன்னுடைய சகோதரனை நாம் சூலை நோய் வடிவில் தோன்றி ஆட்கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்றார் சூலை நோய் அப்படிங்கிறது ஒரு கடுமையான கொடுமையான வயிற்றுவலி சூலை நோய் வந்ததுன்னு சொன்னாக்க புழு போல துடிப்பார்கள் அனலில் வாட்டின புழுன்னு ஒன்று இருக்கு நெருப்பில் கிடக்கிற புழு அது போல துடிப்பார்கள் இங்கேயும் அனலில் வாட்டின புழுவை போல இவருக்கு வந்து உபாதை வருகிறது மருந்து தரப்படுகிறது மருந்து கேட்கல இறைவன் வரவழைத்திருக்கிற நோய் அதுக்கு யாரால் மருந்து தர முடியும் முடியாது சமண மதத்தில் வந்து சில குறுக்கு வழிகள் இருந்தது அதாவது மந்திரிப்பது ஜபிப்பது அதற்கு பிறகு வேறு சில சின்ன சின்ன குறுக்கு வழிகள் எல்லாம் அவர்களுடைய இதில் பின்பற்றப்பட்டது அதெல்லாம் எதுவுமே வந்து வேலைக்காகல் எல்லாத்தையும் அது போய் வா என்று சொல்லிவிடுகிறது இந்த விஷயம் வந்து திலகவதியாருக்கு தெரியவும் திலகவதியார் என்ன பண்ணுறாருன்னா தன்னுடைய வீட்டிற்கு தன்னுடைய தம்பியை அழைத்து கொண்டு வந்து சிவாலயத்திற்கு அழைத்து போகிறார் நான் சிவாலயத்துக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு இவர் சொல்லும் பொழுது நீ வந்து தான் தீர வேண்டும் உனக்கான விமோச்சனம் அங்கே தான் இருக்கிறது உண்மையான இறைவன் அங்கே தான் இருக்கிறான் நாம் அவனை பற்றி கொள்ள வேண்டும் அவன் தான் நமக்கெல்லாம் ஒரே கதி நீ நம்பின விஷயம் உன்னை எந்த நிலையிலேயும் உனக்கு கை கொடுக்கல இனியாவது நான் சொல்வதை கேள் என்று சொல்லி சிவாலயத்திற்கு அழைத்து சென்று விபூதி பூசவும் அந்த சூலை நோய் கட்டுப்படுகிறது நீங்குகிறது உடனே மருள் நீக்கியாக பிறந்து தர்மசேனனாக ஆன நம்முடைய திருநாவுக்கரசர் இந்த இடத்திலே தான் நமக்கெல்லாம் திருநாவுக்கரசராக கிடைக்கிறார் ஒரு அற்புதமான அனுபவம் இல்லையா வலி நீக்கின நிலையில் இங்கே அவர் வந்து ஒரு அதிகம் பாடுகிறார் பதிகம் பாடி இறைவனை நாடி இங்கிருந்து அவருடைய நால்வர் பெருமக்களிலே ஒரு மக்களாக அவர் ஆகிற ஒரு புள்ளி இது இந்த தருணம் இது இங்கிருந்து அவர் நமக்கு கிடைக்கிறார் ஆனால் அவ்வளவு சுலபத்திலே அவரை வந்து இந்த சமூகம் விட்டுவிடவில்லை அவர் நிறைய சோதனைகளை எல்லாம் சந்தித்தார் அந்த இடத்துல எல்லாத்துலேயும் அதற்கு பின்னாலே அவருடைய சகோதரி திலகவதியார் தான் பக்க துணையாக இருந்தார் அதெல்லாம் என்ன இந்த திலகவதியாரை போல இன்னும் யாரெல்லாம் இருந்து நம்முடைய மதத்தை காப்பாற்றியிருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் வரிசையாக பெரியவர் சொல்லிக் கொண்டே வருகிறார் அவர்கள் யார் என்ன நாளை சிந்திப்போம் காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே